హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రజెంట్ అయితే కరోనా చాలా బాగా వణికించేస్తుందండి సో ప్లీజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ముఖ్యంగా ఇలాంటి జాతర లాంటి చోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ మాస్క్ వేర్ చేసి వెళ్ళండి ఓకేనండి ఇప్పుడైతే తెలంగాణ జాతరలోకి వచ్చేద్దాం మన అతి పెద్ద విశిష్టమైన గిరిజన జాతర అంటే ఈ తెలంగాణ మేడారంలోని సమ్మక్క సారక్క జాతర అని చెప్పాలి ఇది ప్రతి రెండేళ్లకోసారి వరంగల్ జిల్లా తాండాయ మండలంలో ఇది జరుగుతుందండి ఇది ప్రతి మాఘ మాఘ మాసపు పౌర్ణమి నాడే ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి నిర్వహింపబడుతుంది అంటే నాలుగు రోజుల పాటు ఈ జాతర జరుగుతుంది సో ఈ మేడారం జాతరకు సంబంధించి అయితే అనేక కథలు అయితే ప్రచారంలో ఉన్నాయి వీటిలో కాకతీరాజులు మరియు గిరి గిరిజనులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధానికి సంబంధించిన ఒక కథ అయితే ప్రచారంలో బాగా ఉందండి అది కాకతీ కాకతీయులకి గిరిజనులకి మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో సారలమ్మ జంపన్న నాగులమ్మ గోవిందరాజు వంటి వీరులు మరణం పొందారు సో ఈ కథ అయితే చారి త్రకంగా వీటికి ఆధారాలు లభించకపోయినా జానపదులలో మాత్రం ఈ కథ బాగా ప్రచారంలో ఉందనే చెప్పాలి ఇకపోతే ఈ సమ్మక్క సారక్క అనేవాళ్ళు వీళ్ళు తల్లి కూతుళ్ళుగా చెప్తారండి అంటే ఇది ఒక మాతృస్వామ్య వ్యవస్థకి ఇది ఒక ఆధారం అనే చెప్పుకోవాలి ఇది చూడండి ఇది జంపన్న వాగ అంటారు ఇదంతా కూడా లక్కవరం దగ్గర ఉన్న అడవి ప్రాంతం అండి ఈ అడవి ప్రాంతంలోనే ఇక్కడ గిరిజనులు నివసిస్తూ ఉంటారు సో ఈ అడవిలో నుండి ఈ అమ్మవార్లను తీసుకువచ్చి ఇస్తారని అంటారు సో ఈ వాగులో నుండే ఈ దాటి అమ్మవార్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ గద్దెలపై చేర్చుతారండి ఇకపోతే మనం ఇక్కడ చెప్పాలంటే వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న గిరిజనులే పూజార్లు కావడంతో ఈ జాతర ఇదే ప్రత్యేకత అండి తమ కోరికలు తీర్చమని భక్తులు అమ్మవార్లకు బంగారం అంటే బెల్లంని నైవేద్యంగా సమర్పించుకుంటారు ఇక్కడ మొక్కుబడులలో బంగారంతో పాటు వడిబాలు బియ్యం తొట్లెలు కొబ్బరికాయలు పసుపు కుంకుమలు వస్త్రాలు బోణాలు మొదలైన వాటిని కూడా సమర్పించుకుంటారండి ఇక్కడ భక్తులు మొక్కుబడులు అనంతరం దేవతలు మళ్ళీ తిరిగి వనప్రవేశం చేస్తారు సో ఈ నాలుగు రోజులు ఈ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మొక్కుబడులు చెల్లించుకోవడం సో తర్వాత మళ్ళీ గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే మనకి ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నుండి రెండు హెలికాప్టర్లను ఈ సమ్మక్క సారక్క జాతరకు వెళ్ళేలాగా ఏర్పాటు చేసిందండి అంటే దీనికి గాను స్పెషల్ ఛార్జ్ వాళ్ళు ఛార్జ్ చేశారు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ముప్పై వేలు చొప్పున ఛార్జ్ చేశారు అంటే జాతరకు తీసుకువెళ్ళి తీసుకువచ్చేసి మళ్ళీ అక్కడ దర్శనము అన్నీ కూడా వీళ్ళే చూసేలాగాను ఏర్పాటు చేశారండి అంటే రెండు హెలికాప్టర్లు అంటే ప్రతి హెలికాప్టర్కి ఆరుగురు సభ్యులు తీసుకువెళ్ళి తీసుకువచ్చేలాగాను చూడడం అయితే జరిగిందండి ఇకపోతే మనకి ఇక్కడ జాతర దగ్గర మౌలిక సదుపాయాలు ప్రతి గత సంవత్సరం కన్నా ఈ సంవత్సరం రెట్టింపు సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయడం అయితే జరిగింది దీనికి గాను మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రెండు వందల కోట్ల రూపాయల ప్రత్యేక నిధిని ప్రకటించడం అయితే జరిగింది ఇకపోతే ఈ సంవత్సరం రేపు ఏడవ తారీఖున మన కేసీఆర్ గారు ఈ జాతరకి విచ్చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ఇక్కడ గుడిమెలిగే పండుగ అనే కార్యక్రమం అయితే పూర్తయిందండి గుడిమెలిగే పండుగ అంటే గుడిని శుభ్రపరిచే పండుగ తర్వాత ఇక్కడ సిద్ధమైన కాకవంశీయులు ప్రత్యేక పూజలు జంపన్న నాగులమ్మ గద్దెలకు ప్రత్యేక పూజలను మొదటగా నిర్వహిస్తారు తర్వాత మిగిలిన పూజాది కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం జనాభా అంటే భక్తుల రద్దీ పెరిగినట్టే చెప్పాలండి అంటే పిల్లలు చిన్నపిల్లలతో వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి తప్పిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి అంతేకాదు ఇక్కడ గత ఇంతకు ముందులా కాకుండా ఈసారి ఈ సంవత్సరం అనే కాదు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ వసతి సౌకర్యాలు కానీ ఉండడానికి కానీ చాలా ఏర్పాట్లు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినట్టు ఈ జాతర స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందే మనకి ఇక్కడ సమ్మక సారక్క దర్శనానికి ఇరవై లక్షల మంది పైగా భక్తులు పోటెత్తినట్టుగా తెలుస్తుంది లాస్ట్లో కూడా ఈ తెలంగాణ ఏరియా సమ్మక్క సారక్క ప్రాంత మ్యాప్ని నేను యాడ్ చేయడం జరిగిందండి మళ్ళీ చూడండి ఓకేనండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో